Hello guys, it's now up here. Ngayong araw na to, to papakita ko sa inyo paano ako mag-color grading, paano ko siya i-edit. So, kasi so, most of you guys asking me how how I color grade or how I edit my pictures. Kaya ngayon, bibigyan ko kaya ng idea paano ko siya i-edit or i-color grade. So, I'm using Windows, Windows 10. Um, kailangan mo ng program na Lightroom, Adobe Lightroom. Ado Adobe Lightroom Classic. So, i-open mo yung ano mo, uh, Lightroom mo, editing software mo. Let's say you have Lightroom also. Most professional kasi gamit nila Lightroom. Even sa photographers, professionals, yung pinaka magagaling talaga. Adobe Lightroom, Adobe products yung gamit nila. So, uh, first of all, kailangan mo siyang kailangan mong mag-import ng picture but in my case I already had my uh, imported picture and pupunta tayo sa develop section after that pop up up dyan yung picture mo and <clears throat> dito na mangyayari yung tinatawag nilang magic I mean dito na tayo mag uh, start for color grading unang una akong ginagawa um, tinitignan ko muna yung exposure kung tama ba siya kung itong area na to masyadong blow, blown out kung baga ganito papakita sa inyo yung exposure mo let's say ganyan diba pangit na siya hindi na siya maganda tignan nakakasilaw and most of the most of the details is nawawala na yung mga details detalye tulad ng t-shirt na to flat na flat na siya kasi masyadong high yung exposure mo so ginagawa ko tinitignan ko yung tamang exposure yung hindi blow out yung other highlighted area yung pinakamaliwanag na area so I think sakto na yan 0.25 I think panalo na yan sa akin so it depends din sa mata mo ikaw yung mag-oobserve pag ikaw yung nag-i-edit kung saan ka satisfied dun, dun na parang pag-ibig lang yun <laughs> okay, let's go. I think I got the right exposure on this picture. Iba-iba kasi yung picture eh. Pwede yung picture mo masyadong uh, underexposed or sobra yung exposure. So, titignan mo lang. So, this picture, sakto lang. And sakto lang din natin. Sakto din yung adjustment natin sa exposure. So, let's go. Basic... Uh, color grading lang to. Usually, pag nagko-color grade ako, sobrang inaabot ako ng 7 hours. <laughs> Parang forever. Pero, for the sake of tutorial, dadalian ko lang to. Basic lang na color grading. So, let's go. Um, highlight area. Ito naman, ina-adjust mo yung mga highlighted area. Tulad ng t-shirt na to, napakaliwanag. At saka yung mga puti na to. Titignan ko lang yung highlights. Yung saan maganda. So, I think, Ah, uh, saktong-sakto na to. And itong darker area para naman to sa shadow. So itong mga darker area na to, may mga details diyan pero hindi mo nakikita dahil sa uh, yung shadow natin. Kailangan siyang itaas. We're going to add more shadow. Tignan mo, uh, nakikita mo uh, nagkakaroon na dito ng mga details sa darker area. Kailangan natin i-pop up yung details para maganda tignan. So, when you uh, bring up the shadow, shadows mo, <coughs> tataas din yung exposure mo. So, dito lang naglalaro. Um, bababaan mo rin yung exposure mo para hindi tumakas ulit yung highlight. Para hindi mawala yung details ng highlight. Okay? I think pangalo na yan. I think pangalo na to. So, yan. Masaya na ako dyan. Ito na yan. Babaan pa natin ng konti yung exposure and yung highlights. Yung contrast naman, let's add more contrast para masyadong uh, sharp, crisp yung ano, picture. So, I think panalo na to. We're doing pretty much good already. And last one, sa area na to, sa section na to, last one na ginagalaw ko yung um, clarity. Nag-add ako siya ng, nag ako ng clarity ng konti lang, like, I plus, it depends, um, para maging crisp, crisp talaga yung, ano, yung picture. So, very shuttle lang yung 
pag-i-edit. And hindi ko na ginagalaw yung whites and blacks. Minsan lang, optional lang. Minsan ginagalaw ko pag kailangan lang. I think tama mo to. So yeah, it depends lang sa sarili mo kung saan ka satisfy sa adjustments mo. So, tapos na ako sa section na yan. Pangalawang section na pun- pinupuntahan ko ay split toning. So split toning, nandito yung hues, saturation. Ginalaw mo yung hues, walang epek yan. Tatapat mo lang saan yung hues, eh, hues na gusto mo, like dito, kung kahit saan dito. Tapos, para makita mo yung effect niya, you have to bring up the saturation. Like, for example, like this. Ayan, nakikita mo yung effect. So, <clears throat> first, lalagyan ko muna siya ng saturation ng konti para makita ko yung pinamagandang area na gusto ko. So, mahilig ako sa cooler tone. Click ko to para makita ko yung pinakamagandang area na bagay sa picture. Pataasan ko na konti yung saturation para nakikita ko agad yung effect. And, <clears throat> dito ko na siya tinitignan yung pinakamaganda. Uh, minamadali ko lang to para sa tutorial. Kasi, pakabutin tayo dito ng bukas. So, I think panalo na yun. Wait, I think panalo yun. Tapos na tayo. Hindi na kailangan pa ng ano, other adjustments. And after that, uh, yung balance di ko na siya ginagalaw. And second step is shadows. So again, hues. This is for shadows area like darker area. These are highlight hues for highlighted areas like uh, wi- very uh, bright areas. So shadows, um, I'm on warm. Para para balance siya. Kasi pag uh, cool din, maging blue yung katawan ko, you know, pa magiging, maging ilin pa. And bring up the saturation a little bit. Pupunta ako dito para makita yung pinaka-awesome na area para dyan. Okay, panalo nito. Oops, masyado siyang naging, I think, panalo nito. Yan, ang tapos na. Okay, so I think I'm pretty much happy about this. Um, so the third step, third uh, section na pinupunta ko, after that, plutoning, I'm um, pumunta ko sa HSL. <coughs> Means hues, uh, saturation, and luminance. Dito naman, um, I'm starting with hues. So these are the colors. And I like adding magenta, a little bit green, aqua, something like that. So, um, Pag dito kasi nag-lowering down the, this blue to add more aqua blue, something like that. Somewhere like here. And orange, kawal. Sa skin naman siya. Saan ko na alam yan? The red, sa skin tone din to. So I think, so that was it. <coughs> oh, I'm sorry guys, makubo ko ngayon. <coughs> I'm not feeling well. Okay, I think, yes. So I'm gonna add like negative 15 and here's I think last two so very subtle lang siya huwag masyadong slide yung slider kasi magiging um, may scramble yung ano colors mo magiging panit so tignan I think so it's not doing much more <coughs> yung mga colors na nandito sa picture pag ginalaw mo yung mga colors dito tapos walang effect it means um walang purple dito sa picture na to. So mostly you have um, green something like that. So you will see. Observe with your own eyes. <coughs> I'm lowering. So pupunta tayo sa saturation. So lakas ng effect ng colors na nilagay natin. Ganun yung um, parte ng ano, uh, saturation. So I like desaturated a little bit. Hindi masyadong lowering down the orange. And blue naman, I like this. Ayan, nalo na. Wala nang talo-talo. Green, walang, uh, it's not much adding anything. Punta tayo sa green. Oops, I saw it. You can see the this area here is changing. I think that's enough already. <laughs> so, yun lang guys. Paano ako nagko-color grade picture, I think. So, last part is luminant. Mm. Yung skin, maka- mapapansin mo yung skin na to. Nagkakaroon siya ng highlights. So, i-highlights ko siya para, um, ano, separated siya sa background. Smart, uh, yung subject natin. 
mas klaro at ma mas uh, pinter of attra uh, attraction baga <coughs> din ba yan and orange nothing gusto ko dun sa yan 15 okay na yan siguro yellow yellow first yellow hoo hoo lower yung yellow thing panalo na yan green yan green blue masyadong pop up naman kasi panalo na yan okay so i think maganda na yan panalo na yan gusto kong desaturate yung area na to Dun. So, uh, tips guys uh, para maging e easy, hindi mo to iisa-isa yun. It's very easy. Uh, click mo na lang to. So, punta ka dito sa picture. Kung ano yung ikaklik mo na area, yun lang yung maapit ka. Nada na lang dito lang. Siguro lang. Okay na yan. And last step. Minsan lang ako pumupunta sa section na to. <clears throat> okay, tapos na tayo sa HSL. Dito sa calibration section. Minsan lang ako pumupunta dito. Blue primary tayo kasi may ligaw sa cool tone. Like a report, I was not in more, I was ready. Add to yung blue primary, negative 16, saturation, 2 plus 2, okay, panalo na yan. And last step, pinakapaborito ko sa lahat, tune curve, tune curve. Ito yung pinakapaborito kong section sa lahat. Dito na nangyayari lahat yung magic. <laughs> nagawa ko punta ko dito <laughs> sa mm, contrast area highlight area nilalagyan ko siya ng mga points dito naman sa area na to tinataas ko lang siya ng konti para faded ba magkakaroon faded uh, faded siya tignan and dito naman opposite side yung highlight area bababa ko and lagyan natin to ng contrast pababa ng konti yep masyadong I think panalo na yan oh highlight area oops masyadong mataas so yan guys dyan lang nagkakatalo I mean so tignan natin yung before and after so diba guys ang layo na nang nangya ito yung before so area na to ito yung after tignan mo yung details dito sa darker area dito naman nakikita mo na yung details so yeah I love this one guys before after so let's go let's get going di pa tapos wait nope yep after that ipunta ako sa read channel titignan natin anong effect nope I don't like it yep add more green Add more green for the drama and green. Pag pumunta ka sa taas, tataas mo yung green. Pero dito, magiging red siya. So, I think very slight lang. Slight lang dyan. Okay. And blue. Paborito. Pag tinaas mo yan, Tapos mo dito magiging blue siya. Pero dito naman magiging yellow. Then, tataasan ko yung blue ng konti. Okay. So, yan guys. I think panalo na yan. So, uh, um, lagyan natin ng darker area. Parang vignette ba? Parang magkaroon ng medyo drama-drama ba? So, lagyan natin ng adjustment. Yung brush na to, lagi ko siyang, it's very useful for me pag nag-add ako ng vignette. So, click mo lang yung brush tool na to. 
scroll up mo lalaki yung circle or it depends yung brush mo lalaki yung size lalaki yung size liliit so gusto ko magkaroon dito ng darker area dito sa side na to kasi da, dito galing yung ilaw so lagyan natin to ng medyo dark para magkaroon ng drama yep. pangalo na yan so i-under exposure natin siya para magkaroon ng spin the wicked yan dito pa Yon no, yon no. Panalo na yan. Dark no. So I think panalo na yan guys. Picture ko to nang pumunta ako sa ano sa may mga palm trees. Tagal na to one month ago so yan i like this already oops nangyari dun yan ah i think tapos na tayo guys um so yeah guys yan lang ang uh, ginagawa ko usually basic lang yan pero usually uh, hindi ko kaya yung e-details by details kasi walang oras nakatulong to para magkaroon kayo ng idea paano siya <coughs> paano mag color grading uh, using lightroom adobe cc So yeah guys, uh, maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo makita yung picture, bisitahin niyo yung Instagram account ko. So, yeah guys, uh, please like this video and share it to your friends and make sure to visit my Instagram account at nawafudin. Give some follow and that's it. So, yeah guys, thank you so much. Thank you, thank you. I love you guys. Mm -hmm.